Σας ευχαριστώ όλους και όλους θερμά. Αγαπητέ Πρόεδρε του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ ενώπιόν σας, να συμμετάσχω στο ετήσιο καθιερωμένο συνέδριό σας και να έχω την ευκαιρία να μοιραστώ κάποιες σκέψεις για την ελληνική οικονομία με διεθνώς καταξιωμένες προσωπικότητες της πολιτικής, της οικονομίας, της διανόησης. Σχεδόν πριν τρία χρόνια, το 2015, από αυτό εδώ το βήμα, παρουσίασα το δικό μας σχέδιο για την επιστροφή στην ανάκαμψη με την κοινωνία όρθια και την εθνική χειραφέτηση, ας το πω έτσι, από τα μνημόνια και την Επιτροπία. Ένας, κατά την άποψή μου, εθνικός στόχος, γι' αυτό και χρησιμοποιώ αυτή την έννοια, εθνική χειραφέτηση. Πάνω σε αυτό το στόχο, δεσμεύτηκα και ζήτησα την εμπιστοσύνη και τη συμπόρευσή σας στην κοινή προσπάθεια να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και να της δώσουμε νέα προοπτική. Πέρυσι, Πρόπερση μάλλον ήταν η δεύτερη φορά που συμμετείχα στις εργασίες του συνεδρίου σας. Αναφέρθηκα στην αναγκαιότητα εφαρμογής ενός εκτεταμένου προγράμματος μεταρρυθμίσεων και αλλαγών σε όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομίας ως τον ασφαλέστερο δρόμο για την επιστροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ήταν τότε που αναλαμβάναμε να φέρουμε εις πέρας δύσκολες αποφάσεις, μετά από, μια, από έναν δύσκολο συμβιβασμό, μια συμφωνία, η οποία όμως άνοιγε μπροστά μας μια προοπτική. Δώσαμε μάχες, ανακουφίσαμε τα πιο αδύναμα στρώματα στην φάση της προσαρμογής, οι ποιότερες μεν, πολύ ποιότερες από αυτή που γνωρίσαμε, στις πρώτες σκληρές περίοδους, την πρώτη σκληρή περίοδο 2010-2014. Διεκδικήσαμε όμως ταυτόχρονα με αυτή την προσαρμογή, την ήπια προσαρμογή και πήραμε αποφάσεις που δίνουν έναν αναπτυξιακό προσανατολισμό. Διεκδικήσαμε και πήραμε αποφάσεις σε ό,τι αφορά την απομείωση του χρέους Ταυτόχρονα, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια για να αναβαθμίσουμε το γεωπολιτικό ρόλο της χώρας και συντονισμένα επιδοθήκαμε σε μια διεθνή εκστρατεία για την αλλαγή της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. Φέτος είναι η τρίτη φορά που βρίσκομαι ανάμεσά σας και είμαι στην ευχάριστη θέση του τη φορά να υποστηρίξω και νομίζω ότι πλέον το αισθάνεστε όλοι, δεν έχει ίχνος υπερβολής αυτό που θα πω, ότι η ώρα της ελληνικής οικονομίας επιτέλους έφτασε. Και με αυτή την ώρα συγχρονίζεται πλέον μια σειρά θετικών εξελίξεων που εμπνέουν αισιοδοξία και σηματοδοτούν τη θετική αλλαγή για την οποία εργαζόμαστε εδώ και τρία χρόνια. Η στρατηγική μας απέδωσε, το κυριότερο είναι ότι οι κόποι του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο και μάλιστα με τα διατηρήσιμα χαρακτηριστικά που εγγυώνται ότι η χώρα γυρίζει οριστικά σελίδα χωρίς πισωγυρίσματα. Η οικονομία μας σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία αναπτύχθηκε πρώτη φορά για τρία συνεχόμενα τρίμηνα, κάτι που είχε να συμβεί από το μακρινό 2006, ενώ οι ενδείξεις μας λένε ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι αυτό των προβλέψεων, εγκαινιάζοντας με αυτόν τον τρόπο μια νέα παράδοση αξιοπιστίας στις εκτιμήσεις, που δεν έχει καμία σχέση με τις προβλέψεις των προηγούμενων ετών, ιδιαίτερα των πρώτων ετών της κρίσης, που όλο έβλεπαν οριακή ανάπτυξη και συνεχώς προέκυπτε ύφεση και μάλιστα βαθιά ύφεση. Η ανεργία από το υψηλότερο ποσοστό της στα τέλη του 
έχει μειωθεί σήμερα περίπου σε 7 μονάδες, με τη δημιουργία περίπου 300.000 νέων θέσεων εργασίας και είναι κοντά στο πρώτο ορόσημο του 20%. Στο δημοσιονομικό σκέλος επιτύχαμε μία ιστορική σε αξιοπιστία προσαρμογή στα ευρωπαϊκά χρονικά. Με αυτή την θετική δυναμική θα μπούμε στο νέο έτος και συνεπώς το 2018 θα είναι πράγματι ένα έτος καμπή για την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία. Με τη χώρα να αφήνει πίσω της τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 και μαζί τους θα έλεγα και μια ολόκληρη εποχή, μια ολόκληρη ιστορική εποχή. Και να εισέρχεται στην επόμενη μέρα με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, ανανεωμένη και το κυριότερο με πίστη στις δικές της δυνάμεις. Πρόσφατη επίσης εξαιρετικά θετική εξέλιξη με έντονο συμβολισμό ήταν το έγκαιρο κλείσιμο του τεχνικού σκέλους της τρίτης αξιολόγησης και μάλιστα με τους καλύτερους δυνατούς όρους για τη χώρα και την ελληνική κοινωνία. Αξίζει να αναφέρω πιο συγκεκριμένα ότι η συμφωνία παρά τις γνωστές Κασάνδρες δεν συνοδεύτηκε από νέα δημοσιονομικά μέτρα. Αντιθέτως, η αξιοπιστία της δημοσιονομικής μας προσπάθειας επέτρεψε όχι μόνο το να μην υπάρχουν νέα μέτρα, αλλά και την ενίσχυση των δομών του κοινωνικού κράτους με την σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για τα οικογενειακά επιδόματα κατά περίπου 30% κατά μέσο όρο. Εξασφαλίσαμε επίσης την προτεραιότητα στην αποπληρωμή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις υποεκαθάριση, βάζοντας τάξη σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας που ήθελε συνήθως τους εργαζόμενους να πληρώνουν το μάρμαρο. Ενώ οι αποφάσεις που πήραμε για την ενέργεια, στη βάση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, θα συμβάλλουν καθοριστικά στην μείωση των οικιακών και βιομηχανικών τιμολογίων και θα ανοίξουν το δρόμο για την προσέλκυση μεγάλης κλίμακας επενδύσεων και μάλιστα μακροπρόθεσμης τοποθέτησης. Πράγμα το οποίο βεβαίως θα έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη στην παραγωγική ενεργοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και βεβαίως στη μείωση της ανεργίας, γιατί μην ξεχνάμε, αυτό είναι ο βασικός στόχος. Ομοίως στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και στις συστάσεις του ΩΣΑ βασίστηκαν οι αλλαγές στις αγορές προϊόντων. Η άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και η δημιουργία φιλοεπενδυτικού κλίματος. Τέλος, διασφαλίσαμε μέσω του Ταμείου Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας ότι θα αποτραπεί το βεβαιασμένο ξεπούλημα της Δημόσιας Περιουσίας όπως ενδεχομένως κάποιοι θα ήθελαν ή θα ευχόταν, η δημόσια περιουσία θα αναβαθμιστεί και θα αξιοποιηθεί με τη συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία υπεραξίας για τις τοπικές κοινωνίες. Η ολοκλήρωση λοιπόν της τρίτης αξιολόγησης με θετικό τρόπο, με θετικό πρόσημο και το σημαντικότερο σε χρόνο ρεκόρ, έχει ήδη δημιουργήσει ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα, μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τη χώρα, τόσο σε ό,τι αφορά στους εταίρους μας, σε διεθνές επίπεδο, κυρίως θα έλεγα, ειδικότερα θα έλεγα, στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Γεγονός που αποτυπώθηκε σήμερα με τον πιο έκδηλο τρόπο στις αγορές ομολόγων όπου οι αποδόσεις των, δεκα, δεκα, των ελληνικών ομολόγων δεκαετίας από 5 και 39 που ήταν την προηγούμενη Παρασκευή έπεσε σήμερα στο 4 και 81.
που αποτελεί την καλύτερη επίδοση που έχει σημειωθεί από τις 8 Οκτωβρίου του 2009, δηλαδή από την περίοδο πριν την κρίση. Με δύο λόγια, οι αγορές επιστρέφουν ήδη την ελληνική οικονομία στα προκρίσεις επίπεδα και μας ανάβουν το πράσινο φως για την οριστική έξοδο από τα μνημόνια σε λίγους μήνες από σήμερα, το επόμενο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2018. Αυτή είναι η εικόνα. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ μαζί σας, γιατί άκουσα την εισαγωγική ομιλία, όπου υπήρχε μία αναφορά, στην οποία πιστεύω, του Προέδρου σας, για την ανάγκη δημιουργίας ενός κλίματος, αν όχι συνένεσης, δεν μπορεί να υπάρχει συνένεση, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, τουλάχιστον συνεννόηση στα βασικά. Δυστυχώ δεν υπάρχει αυτό το κλίμα. Και αυτή την κοσμογονική, θα έλεγα, αλλαγή σε σχέση με αυτά τα οποία έζησε η χώρα, τα ζήσατε όλοι σας τα προηγούμενα χρόνια, την αναγνωρίζουν στο εξωτερικό, την αναγνωρίζουν οι αγορές, οι επενδυτές, δυστυχώς κάποιοι στο εσωτερικό δεν θέλουν να την αναγνωρίσουν. Τι και αν οι αγορές εντός και εκτός Ελλάδας το αποδεικνύουν, τι και αν οι εταίροι μας με δηλώσεις το επισημαίνουν, το αναγνωρίζουν δημοσίως, κάποιοι δεν θέλουν αυτό να το αναγνωρίσουν. Και το χειρότερο είναι ότι εμένουν σε μια άρνηση, σε μια καταστροφολογία που ώρες ώρες αγγίζει και τα όρια της υπονόμευσης αυτής της εθνικής προσπάθειας για την έξοδο από την κρίση. Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν κατά τη διάρκεια της δεύτερης αξιολόγησης υπήρχαν αυτές οι γνωστές διαφωνίες ανάμεσα στους θεσμούς, από τις οποίες προέκυπταν διαρκώς επιπρόσθετες απαιτήσεις, πολλές φορές παράλογες και ήταν η αιτία των καθυστερήσεων, οι ίδιοι μας έλεγαν ότι και μας κατηγορούσαν γιατί δεν δεχόμαστε όλες τις απαιτήσεις παρά το ότι ήταν πολλές από αυτές παράλογες προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα η αξιολόγηση και να αποφευχθεί η αβεβαιότητα. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα μας κατηγορούν ότι κλείνουμε την αξιολόγηση άλλων άρων και ότι τα παραδίδουμε όλα. Γενικά, με δύο λόγια, αυτή την κριτική δεν μπορεί να την πιάσει από πουθενά. Είναι μια κριτική που μπορεί την ίδια στιγμή να σε κατηγορεί για τα ακριβώς αντίθετα πράγματα. Και βεβαίως, ορισμένοι αμφισβητούν ακόμα και το προφανές, δηλαδή τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και την σταθερή πτώση της ανεργίας. Και επιδιώκουν την καλλιέργεια ενός κλίματος, το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει τη χώρα. Ούτε τις προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε ένα κλίμα θετικό για την επιχειρηματικότητα, ούτε όμως ένα κλίμα θετικής ψυχολογίας, το οποίο είναι απαραίτητο για να περάσει η χώρα στην επόμενη μέρα. Εγώ δεν θα ήθελα να μείνω σε αυτό, όμως πιστεύω πως Μέρα με τη μέρα, όλο ένα και θα λιγοστεύουν αυτές οι στάσεις, αυτές οι τοποθετήσεις. Διότι σε αυτή τη φάση πιστεύω ότι αποδεικνύουν αμηχανία απέναντι στο γεγονός ότι τελικά υπάρχει εναλλακτικό δρόμος για την ανάπτυξη που δεν περνά μέσα από ακραία δόγματα ακραία δόγματα που θέλουν τη συντριβή της εργασίας και της κοινωνίας. Και από την άλλη, βεβαίως, μαρτυρά και την αμηχανία μπροστά στην προσπάθεια να γεννηθεί το καινούριο και να αντικαταστήσει ένα φθαρμένο και διεφθαρμένο καθεστώς που μας οδήγησε στην κρίση. Εγώ θα σας πω, λοιπόν, ότι η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς που δεν μπορούν να 
αποδεχθούν, δεν μπορούν να χωνέψουν ότι η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Δεν είναι τα δικά μα λόγια για αυτά που θα σα πω σήμερα εγώ, αλλά είναι τα αποτελέσματα. Είναι τα απτά δεδομένα τη πραγματικότητα όπω αποτυπώνονται στου οικονομικού δείκτε. Στι αναβαθμίσει τη πιστοληπτική μα ικανότητα, στι εκθέσει των διεθνών αναλυτών, στην έξοδό μα από την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος πέρυσι το καλοκαίρι, μια ιστορική στιγμή, μετά από σχεδόν 7 χρόνια, στη θετική αποδοχή των ελληνικών ομολόγων, το καλοκαίρι αλλά και πριν από λίγες μέρες, από τις διεθνείς αγορές. Και αντί για τα δικά μας λόγια, εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτά που δημόσια είπε για την Ελλάδα, πριν από λίγες μέρες, στην, μετά την κατηδίαν μας συνάντηση στην Πορτογαλία, ο Καθήλιν Αρμόδιος από την πλευρά της ε, Κομισιόν, που όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι κάποιος ασήμαντος τεχνοκράτης που υπερεκτίμησε τον πόη του και πήρε τα μικρόφωνα των συνεδρίων, αλλά είναι ο ίδιος ο Επίτροπος των Οικονομικών της Κομισιόν, ο Πιέρ Μοσκοβησή, ο οποίος έκανε ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα θα είναι από τον Αύγουστο του 18 ένα κανονικό μέλος της Ευρωζώνης. Ξανά. Όπως όλα τα μέλη της Ευρωζώνης, τα οποία εξήλθαν από μία περίοδο προγράμματος, μνημονίου, όπως συνέβη με την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Κύπρο, χωρίς επιπλέον προγράμματα, χωρίς επιπλέον δεσμεύσεις. Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. Μετά από 8 χρόνια θα συμβεί. Και θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω, φίλες και φίλοι, ότι αυτή για μας είναι η πιο σημαντική απάντηση και θα δοθεί στην πράξη και από την ίδια τη ζωή. Δεν χρειάζονται λοιπόν λόγια και αντιδικίες. Αυτή η ώρα δεν είναι μακριά. Αυτή η ώρα κοντοζυγώνει. Δεν είναι άπια στο όνειρο. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πια μπροστά μας. Γίνεται μέρα με τη μέρα πραγματικότητα και θα γίνει πράξη σε λίγους μήνες το καλοκαίρι του 18. Πριν από δύο μήνες περίπου ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχα την ευκαιρία να μιλήσω όχι μονάχα με την πολιτική ηγεσία αλλά και με τους Έλληνες ομογενείς με επενδυτές και Ελληνοαμερικανούς και Αμερικανούς. Και θέλω να σας μεταφέρω ένα κλίμα που είμαι βέβαιος ότι μεταφέρθηκε αυτές τις μέρες και στο συνέδριό σας. Τουλάχιστον αυτό μου είπε πριν από λίγο στο τραπέζι ο Αμερικανός πρέσβης που είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει, να συναντήσει κάποιους από αυτούς. Η εικόνα λοιπόν είναι ότι πλέον διαπιστώνουν όλοι τη θετική αλλαγή που έχει συντελεστεί στη, στη, στη χώρα μας και τις θετικές προοπτικές που ανοίγονται για την ελληνική οικονομία. Αποτιμούν θετικά τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν επιτευχθεί και το σημαντικότερο όμως είναι ότι επισημαίνουν κυρίως την αλλαγή νοοτροπίας απέναντι σε αυτές τις αλλαγές και σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις γιατί η Ελλάδα αποκτά επιτέλους κουλτούρα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Δεν είμαστε πλέον φοβικοί απέναντι στις αλλαγές. Και οι δεσμοί με τα κατεστημένα συμφέροντα του παρελθόντος, που εμπόδιζαν την πρόοδο, έχει διαραγεί οριστικά. Η αναγνώριση αυτή μεταφράστηκε σε έμπρακτη στήριξη με συμμετοχές σε ελληνικές επιχειρήσεις, σε αυξήσει κεφαλαίου σε εισηγμένε εταιρείε και επενδύσει σε μεγάλα project. Επιδιώκουμε λοιπόν η ανωδική τάση τη ελληνική οικονομία να αποκτήσει το επόμενο διάστημα διατηρήσιμα χαρακτηριστικά. Βασική μα επιδίωξη είναι να περάσουν τα θετικά αποτελέσματα τη ανάπτυξη και μέσα στην ίδια την κοινωνία. Με τη μορφή καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασία και ισχυρών δομών κοινωνικής προστασίας. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο στη βάση ενός νέου και δίκαιου παραγωγικού μοντέλου 
με την παράλληλη εμβάθυνση των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων. Διότι μετά τον Αύγουστο του 18 δεν θα έχουμε προαπαιτούμενα για μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν θα σταματήσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Θα προχωρήσουμε στο δικό μας σχέδιο βαθιών τομών και μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία. Και αυτόν τον διάλογο πρέπει να ανοίξουμε από τώρα. Η χώρα δεν πρέπει να σταματήσει να προχωρά μπροστά αλλάζοντας με γενναίες τομές και μεταρρυθμίσεις. Μόνο που αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να έχουν τη δική μας φραγίδα, την πλατιά συνένεση των παραγωγικών δυνάμεων, των υγειών δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας και βεβαίως την εμπιστοσύνη και τη συνένεση της πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Εγκαταλείπουμε λοιπόν, πρέπει να εγκαταλείψουμε και εγκαταλείπουμε αυτό το μοντέλο μιας κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας και της κατανάλωσης εισαγωγών με δανεικά. Και αν να προσανατολίζουμε την ελληνική οικονομία στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Η αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων δεν μπορεί να στηριχτεί αποκλειστικά σε αυτό που κάποτε ονομάζαμε εθνικούς πρωταθλητές, αλλά περνά και μέσα από την ενίσχυση της διακλαδικής συνεργασίας και της αλληλεξάρτησης. Αυτό σημαίνει τη δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας και την προώθηση συνεργειών. Η χώρα μας, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές της βαθιάς κρίσης, στηρίχθηκε στον τουρισμό. Σπάει χρόνο με το χρόνο όλα τα ρεκόρ. Όμως αυτό θα είναι δώρον άδωρον αν συνεχίσουμε μέσω των εισαγωγών για διατροφικά προϊόντα να διαραίουμε οικονομικό δυναμισμό σε τρίτες χώρες αντί να υποστηρίξουμε τον εγχώριο πρωτογενή τομέα και την αγροτοδιατροφική μεταποίηση. Στη νέα οικονομία της γνώσης μπορούμε να τηριχθούμε για να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Με επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτομία. Προωθούμε λοιπόν τη σύζευξη της έρευνας με την παραγωγή. Τα πανεπιστήμια μας μπορούν να παράγουν γνώση και αξία και να εδραιώσουν τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις των αναπτυγμένων οικονομιών στον παγκοσμιοποιημένο ανταγωνισμό. Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ίσως το σημαντικότερο asset που διαθέτουμε. Και γι' αυτό δεν πρέπει να υποχωρήσουμε σε ένα παροχημένο μοντέλο ανάπτυξης που στηρίζεται στην υποβάθμιση της εργασίας, καθώς και του ρόλου της στην αναπτυξιακή διαδικασία. Η χρηματοδότηση αυτής της προσπάθειας απαιτεί όμως νέες και ευέλικτες προσεγγίσεις. Γι' αυτό και ανασχεδιάσαμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αυξήσαμε το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, απορροφούμε τα κονδύλια του ΕΣΠΑ χωρίς καθυστερήσεις, καταρτήσαμε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό νόμο με βάση τις νέες απαιτήσεις της εποχής και θέσαμε το τραπεζικό μας σύστημα σε νέες και υγιείς βάσεις. Οι καταθέσεις επιστρέφουν, το κλίμα έχει αλλάξει άρδιν, και το ζήτημα, το μεγάλο, ο μεγάλος βραχνάς των κόκκινων δανείων αντιμετωπίζεται πλέον, έχει αρχίσει και αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά, ανακουφίζοντας την πραγματική οικονομία από την θηλιά της υπερχρέωσης και της ανεπαρκούς ρευστότητας. Η επανεκκίνηση των μεγάλων έργων στα οδικά και συντηροδρομικά δίκτυα, η αναβάθμιση των λιμένων, οι επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές, καθώς και οι εμβληματικές επενδύσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και παραγωγικών τοποθετήσεων, όπως την ενέργεια, τον τουρισμό, τις μεταφορές και τις κατασκευές, μεταβάλλουν τις προσδοκίες, πιστεύω, και στη βάση της οικονομίας. Γιατί, ας μην ξεχνάμε, εκεί πρέπει να στοχεύουμε, γιατί η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει και την οριζόντια ενεργοποίηση της οικονομίας, δηλαδή των μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στα μεγάλα project που υπενήχθηκα πριν ενδεικτικά να αναφέρω ότι προωθούμε πολύ σημαντικά έργα όπως η αγωγή TAP και IGB και EastMed 
η ανάπτυξη του Κέντρου Επανικροποίησης Φυσικού Αερίου, FSRU, στην Αλεξανδρούπολη, που πρόσφατα συμφωνήσαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προωθήσουμε, ο Eurasia Interconnector που θα ενώνει την Κρήτη με την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή και μακροπρόθεσμα θα έλεγα και ο Eurafrica Interconnector που θα ενώνει την Κρήτη με την Αφρική. Έργα που πιστεύω ότι όχι μόνο θα τονώσουν την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας αλλά θα αλλάξουν το ρόλο και τη σημασία της Ελλάδας στην υγεωστρατηγική σκακέρα. Ταυτόχρονα όμως... Φίλες και φίλοι, κάναμε και μεγάλες τομές στο μεταρρυθμιστικό επίπεδο. Η αδειοδότηση των επιχειρήσεων επιταχύνεται σε πρωτόγνωρο βαθμό με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και έρονται γραφειοκρατικά εμπόδια δεκαετιών. Το κράτος εξυγχρονίζεται, δίνουμε μια μεγάλη μάχη για να γίνεται όλο ένα και πιο αποτελεσματικό, χωρίς να θέλω να εξειδανικοποιήσω την κατάσταση, διότι πάντοτε η μάχη με τη γραφειοκρατία, η μάχη με τον φόβο του δημόσιου υπαλλήλου απέναντι στην ευθύνη, θα είναι μια καθημερινή μάχη, την οποία πρέπει να δώσουμε, αλλά έχουν γίνει βήματα. Εμπεδώνονται οι κανόνες δικαίου και ίσης μεταχείρισης. Όλοι γνωρίζουν πια τους όρους του παιχνιδιού και δεν υπάρχουν αδιαφανείς και μυστικές συνεννοήσεις. Και πιστεύω ότι όλα τα παραπάνω που παρουσίασα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός φιλοεπενδυτικού κλίματος. Συμβάλλουν στην επιστροφή των επενδύσεων και στην επούλωση της μεγάλης πληγής της κρίσης που είναι η λεγόμενη από επένδυση το επενδυτικό κενό στο οποίο βρέθηκε η χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια. Και σε αυτή την προσπάθεια το γνωρίζετε πολύ καλά δεν μοιράζω απλά ευθύνε και χρεώσει. Συμβάλλω κι εγώ ίδιος, ίδιο, εμπλέκομαι κι εγώ ίδιος, ίδιο με τη δημιουργία μια ειδική ομάδα, μια task force σε διπουργικό επίπεδο, με τη δική μου συχνή παρουσία τι συναντήσει με επενδυτέ στην Ευρώπη, στι ΗΠΑ, αξιοποιώντα όλε τι δυνατότητε που έχουμε προκειμένου να περάσουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια φιλική χώρα προς τις επενδύσεις και ότι έχει αρχίσει σιγά-σιγά, αλλά αποτελεσματικά, να γυρίζει σελίδα και να αφήνει πίσω της τις διαχρονικές της δομικές αδυναμίες. Πάνω απ' όλα όμως, αγαπητοί φίλοι, η αναπτυξιακή διαδικασία θα έλεγα ότι είναι κυρίως μια κοινωνική διαδικασία και θα φτωχαίναμε την έννοια της αν την περιορίζαμε στο οικονομικό πεδίο. Η αγορά παράγει νέο πλούτο και αξία, αλλά ταυτόχρονα παράγει και κάθε είδους ανισότητες. Ισοδηματικές, μορφωτικές, ανισότητες ευκαιριών και πρόσβασης σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η παιδεία. Η συμμετοχή της κοινωνίας ως ενεργού και συστατικού παράγοντα της ανάπτυξης εγκαιάται τη βιωσιμότητα και την ευημερία της μακροπρόθεσμα. Αυτό αποδεικνύει άλλωστε και η εμπειρία των επιτυχημένων αναπτυξιακών παραδειγμάτων όπου γης. Επομένως, η ανάπτυξη και η κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι αμοιβαίω αποκλειόμενες, συγκρόμενες έννοιες, αλλά θα έλεγα ότι είναι αλληλοτροφοδοτούμενες και στενά εξαρτώμενες έννοιες. Αυτή τη νέα φιλοσοφία της ανάπτυξης θέλουμε να εμπνεύσουμε τόσο στο σύνολο της χώρας, όσο και σε τοπικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια με τα περιφερειακά συνέδρια, για να συγκροτήσουμε μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα πλάνα, τα αναπτυξιακά που αφορούν κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Η ανάπτυξη, λοιπόν, γίνεται υπόθεση όλων, από τους πολίτες, τους τοπικούς άρχοντες, τους επιχειρηματίες, τα πανεπιστήμια, μέχρι τους υπουργούς και εμένα προσωπικά. Με διάλογο, με προσπάθεια να δημιουργήσουμε συνενέσεις, χωρίς προκαταλήψεις διαφορετικές απόψεις, 
συζητούμε γύρω από ένα τραπέζι όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την αναπτυξιακή προοπτική κάθε περιφέρειας. Και όπως ανέφερα παραπάνω, μιλάμε για την ανάπτυξη στην πλήρη έννοιά τη. Δηλαδή, αυτό που εγώ ίσως να ονόμαζα διαφορετικά, την συνολική ευημερία ενός τόπου, που περιλαμβάνει τα οικονομικά μεγέθη, αλλά και τις ποιοτικέ μεταβλητές, όπως είναι η εργασία, η εκπαίδευση, η υγεία ενός πληθυσμού. Φίλες και φίλοι, δεν προσπαθώ να σας περιγράψω μια ιδανική κατάσταση. Γιατί δυσκολίες υπάρχουν και είναι πολλές. Προσπαθώ όμως να σας αναδείξω τις ρεαλιστικές δυνατότητες της Ελλάδας και της ελληνικής οικονομίας που εισέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή μετά από 7 ολόκληρα χρόνια κρίσης. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα και δυσκολίες και καλούμαστε συλλογικά να υπερβούμε αυτές τις δυσκολίες. Ένα από αυτά τα προβλήματα, μία από αυτές τις δυσκολίες, είναι και αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος σας. Το αντιμετωπίζετε κι εσείς, όπως και μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας και είναι βεβαίως η υψηλή φορολόγηση. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη πολιτική απόφαση κάτω από το πιεστικό βάρος των εκτάκτων συνθήκων που βρέθηκε η χώρα και την ασφιχτική πίεση των δανειστών μας, ώστε να φύγουμε και μάλιστα πολύ γρήγορα από την μακρά περίοδο των ελλημάτων που μας οδήγησαν στην κρίση. Πεποίθησή μας όμως ήταν και όταν παίρναμε αυτή την πολιτική απόφαση και τώρα, ότι αυτές οι συνθήκες δεν μπορεί να είναι μόνιμες, αλλά έκτακτες. Και ότι η έξοδος από την κρίση θα επιτρέψει και πάλι την κανονικοποίηση, δηλαδή την μείωση των συντελεστών φορολόγησης. Αυτό προβλέπεται ήδη από όσα έχουμε συμφωνήσει και ψηφίσει στη Βουλή, όπως το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, να συμβεί σύντομα, άμεσα. Από το 2019 θα αρχίσουμε να βλέπουμε το δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται. Και βεβαίως αυτό θα στηριχθεί πρωτίστως στην επιτυχία της οικονομίας και στη δυνατότητα να έχει διατηρήσιμους και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σύμμαχός μας εδώ παραμένει η αξιόπιστη και διατηρήσιμη δημοσιονομική προσαρμογή που με συστηματικό τρόπο διαμορφώσαμε. Γιατί ξέρετε ότι αυτή η κατάσταση, η κρίση δηλαδή στην οποία οδηγηθήκαμε, δεν προέκυψε εν κενό, αλλά έχει βαθιές ιστορικές αιτίες που εκτείνονται σε όλο το βάθος της μεταπολιτευτικής περίοδου. Η απώλεια επί παραδείγματι εσόδων από τον ΦΠΑ δεν είναι καινούριο φαινόμενο για δεκαετίες ολόκληρες ο κατακερματισμός του φορολογικού μηχανισμού, το λαθρεμπόριο καυσίμων και τσιγάρων, η ιδιότυπη φορολογική ασυλία και ατέλεια κάποιων προνομιούχων, η κοινωνικοποίηση των ζημιών επιχειρήσεων με προνομιακή πρόσβαση στη ρευστότητα. Όλα αυτά ήταν φαινόμενα παλιά που γεννήθηκαν και γιγαντώθηκαν στα χρόνια της μεταπολίτευσης και βεβαίως τα χρόνια της ευμάρειας και στέρισαν δισεκατομμύρια πόρων από την ελληνική οικονομία και συντέλεσαν στον δημοσιονομικό εκτροχιασμό της. Στα παραπάνω πρέπει να προσθεθεί βεβαίως και ένα διεθνές φαινόμενο και αναφέρομαι στην κοινωνικά αθέμητη, αν και νομότυπη, νομότυπη πρακτική της φόρα αποφυγής μέσω των φορολογικών παραδείσων. Για μας αυτή δεν είναι μια περίπτωση όπου το νόμιμο ταυτίζεται με το ηθικό, ούτε δικαιολογεί αυτή την πρακτική ή θεσμοθετημένη ενίοτε υψηλή φορολογία των κρατών. Η φορολογία του πλούτου για την παροχή δημόσιων αγαθών και την στήριξη του κοινωνικού κράτους 
αποτελεί μεταπολεμική κατάκτηση και θεμελιώδη νομιμοποιητικό πυλώνα της ίδιας της δημοκρατίας. Και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Όμως, για να επιστρέψω στα, σε όσα σας έλεγα πριν, απέναντι σε αυτή την δύσκολη πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίσαμε το 2015, κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης διαπραγμάτευσης και μετά την επανεκλογή μας, έχοντας πει στον ελληνικό λαό ότι αυτή είναι η συμφωνία, η δύσκολη συμφωνία και καλώντας τον να δώσει εντολή για το ποιο θα την εφαρμόσει για πρώτη φορά στις κάλπες μετά τη συμφωνία. Συγγνώμη, για πρώτη φορά τις κάλπες, ναι, μετά τη συμφωνία και όχι πριν, όπως συνήθιζαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Σε όλα αυτά, λοιπόν, τα δύσκολα που αντιμετωπίσαμε, δεν σταθήκαμε μυρολατρικά. Δεν σηκώσαμε ψηλά τα χέρια. Εφαρμόσαμε μεταρρυθμίσεις που είχε ανάγκη ο τόπος για δεκαετίες, όπως για παράδειγμα η ανεξαρτητοποίηση της αρχής δημοσίων εσόδων, η εισαγωγή συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών, ο νόμος για την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων, τα μέτρα για την πάταξη του λαθρεμπορίου στα κάψιμα και στα τσιγάρα, η εντατικοποίηση των ελέγχων στις προμήθειες του δημοσίου, ο έλεγχος και η συγκράτηση των δαπανών των Υπουργείων, όπου αυτό είναι δυνατό και έτσι προέκυψε τώρα η δυνατότητα να αυξήσουμε τις κοινωνικές δαπάνες κατά 30% στα επιδόματα και να μην κόψουμε τα οικογενειακά επιδόματα. Γιατί κόψαμε δαπάνες κατά περίπου 350 εκατομμύρια σε κάθε Υπουργείο. Όχι δαπάνες οι οποίες είναι ανελαστικές προφανώς, αλλά δαπάνες οι οποίες τελικά αποδείχτηκαν σπατάλες και όχι δαπάνες. Για να έχουμε όμως και μια αίσθηση, φίλες και φίλοι, να έχουμε μια αίσθηση του τι λέμε. Μια αίσθηση των δαπανών. Την περίοδο 2010-2014 ήταν η περίοδος, θυμίζω, όπου η χώρα απόλεσε το 25% του ακαθάριστου εχώρη προϊόντος της. Ενώ Τώρα βρισκόμαστε στην επανάκαμψη. Δύσκολο βεβαίω να επανακάμψουμε το 26-27%. Ε. Θα περάσουν περισσότερα χρόνια από τα τρία πρώτα χρόνια της, της κρίσης που ήταν αρκετά για να χάσουμε σχεδόν το 25%. Το 2014, λοιπόν, είχαμε μόνο από φόρους μια επιβάρηση της οικονομίας 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ενώ στην περίοδο που εμείς βρεθήκαμε και συμφωνήσαμε σε μια πολύ ποιότερη προσαρμογή και ρίξαμε το βάρος στις δομικές μεταρρυθμίσεις που είχε ανάγκη η χώρα και όχι στη δημοσιονομική προσαρμογή, η συνολική πρόσθετη επιβάρηση από φόρους και μείωση δαπανών δεν ξεπέρασε το 3% του ΑΕΠ. Είναι μη συγκρίσιμα τα μεγέθη. Όλα τα παραπάνω μέτρα, σε συνδυασμό με την επιστροφή στην ανάπτυξη σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, Πιστεύω ακράδαντα ότι θα σηκώσουν το βάρος από το, το φορολογικό βάρος σταδιακά από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Και θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε και να το διαπιστώσουμε και αυτό και μάλιστα σύντομα. Κλείνοντας λοιπόν, φίλες και φίλοι, αφού σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα να απευθυνθώ σε σας Θέλω να απευθύνω ένα κάλεσμα να αλλάξουμε το βλέμμα μας. Να στρέψουμε το βλέμμα μας από το χθες, ακόμα και από το σήμερα, στο αύριο. Και να δούμε τη μεγάλη εικόνα η δραματική περίοδος των μνημονίων, όλα όσα ζήσαμε, ας γίνει όπως κάθε επόδυνη εμπειρία, μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να αντλήσουμε θετικά διδάγματα και να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας μπροστά στην επόμενη μέρα για τη χώρα. 
Τα δεδομένα σήμερα μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε. Δεν μας επιτρέπουν όμως το να εφησυχάζουμε. Η χώρα μας προετοιμάζεται με προσεκτικά βήματα για την ολοκληρωτική επιστροφή της εισαγορές όσο πλησιάζουμε προς το ορόσημο αυτό το καλοκαίρι του 18. Σας κάλεσα λοιπόν και στο παρελθόν από αυτό το βήμα ως εκπροσώπους των παραγωγικών δυνάμεων αυτού του τόπου να συμπράξετε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή που συντελείται στη χώρα. Σήμερα μετά από τρία χρόνια ξέρετε ότι την εμπιστοσύνη σας την τιμήσαμε. Εγγενιάσαμε διάβλους επικοινωνίας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και ήμασταν πάντοτε με τις πόρτες ανοιχτές να συζητήσουμε προτάσεις και να ανταλλάξουμε απόψεις για το καλό της ανάπτυξης, της ευημερία και του κοινού μας μέλλοντος. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν ότι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα, που όλα δείχνουν ότι οι θυσίε του ελληνικού λαού επιτέλους πιάνουν, κόπο, πιάνουν τόπο. Και ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε μαζί ένα καλύτερο μέλλον που αξίζει στη χώρα, αξίζει στον ελληνικό λαό και πρωτίστως αξίζει και στις υγιείς δημιουργικές παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Σε αυτούς που επένδυσαν σε μια θετική προσπάθεια στα δύσκολα και δικαιούνται να είναι και οι πρώτοι που θα καρποθούν τα ωφέλη της ανάπτυξης τώρα που έρχονται τα ευκολότερα. Σας ευχαριστώ πολύ.